milí přátelé, já se moc omlouvám za uh, zdržení, ale uh, nějak jsem měl problémy s tiskárnou. Uh, je to docela náročné tam, když ještě někdo mi zdrží při mši a tady toto stihnout. Takže se omlouvám za to zdržení. Asi bude lepší, když to <laughs> od příště posuneme až na půl osmé, protože uh, dřív to je pro mě opravdu takové velmi stresové. Takže ještě jednou přijměte omluvu, že jste čekali. Uh, už se na to ale můžeme teďka společně vrhnout. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěce jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuved nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší, amen. Svatá Maria, oroduj za nás. <kly> Svatý Josefe, oroduj za nás. A boží služebnice, Luizo Picareto, oroduj za nás. Ježíši, Ty chceš nyní hovořit. My chceme naslouchat. Ty chceš naslouchat také, mluvit v našem srdci. My chceme být s tebou, přijít boží vůle a naslouchej v našem naslouchání, mluv v našem mluvení, přemýšlej v našem myšlení, abychom mohli všechno konat v tvé boží vůli. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Ještě si skočím pro jednu malinkou věc. Moment. Kteří z vás právě říkali, že to nějak ne dobře slyší přes kameru, tak to chci taky nahrávat i na diktafon, kdyby náhodou to někomu, pro někoho bylo těžko srozumitelné, tak přes ten diktafon to bude trošku lepší. My dneska máme téma poznání daru, žití, boží vůle. A život v boží vůli. Takže my jsme hovořili už o Luize Picaretě, která zemřela v 47. roku, která více jak 64 let byla upoutána na lůžko a psala to, co Ježíš diktoval, co ji učil, co ji také přikázal zpovědník, jak zapisuje, a napsala 36 svazků, kterou Ježíš nazval provolání ke všemu tvorstvu ohledně jeho místa, smyslu a účelu, pro který byl stvořený. Toto dílo, nebo z tohoto, toto dílo je velmi rozsáhlé a nebylo přeložené ještě do českého jazyka a my si z něho vybíráme pouze některé části, které korespondují s tím, co si společně vykládáme. Tady máte takový hezký obrázek, jak Luisa píše své knihy, pokud to trošku vidíte. Ježíš ale přiměl Luizu, aby napsala také ještě další knihy. Nenapsala jenom těch 36 svazků, které tam byly dány, ale psala i další knihy. Uh, 
Ty knihy, já už jsem zmiňoval na začátku, ty knihy jsou, jedna z nich je 24 hodin utrpení našeho pána Ježíše Krista. Je to kniha taková velmi krásná a důležitá, protože Ježíš připomíná Luize, že ti, kteří tu knihu čtou, znovu Ježíš skrze ně prožívá toto výkupné utrpení. A oni se tak sjednocují s tímto Ježíšovým utrpením, když to čtou, když je čtou v boží vůli. A tak vlastně násobí a ty účinky vykoupení, dělají cykly vykoupení, o kterých si budeme říkat ještě později. A se tak doplňují to, jak říká svatý Pavel, co zbývá doplnit do plnosti utrpení Ježíšova těla, to je církve. Takže to byla další kniha, kterou Luisa napsala a také napsala knihu o paně Marii, královně boží vůle. Tyto knihy nás učí, co pro nás Ježíš a Maria vykonali ve skrytosti, ve svém nitru. My všichni víme, co Ježíš a Maria konali ve svém životě máme o tom v Evangeliu psané, jak Ježíš učil, uzdravoval, chodil s apoštoly, jak Maria vlastně také ho doprovázela na určitý, v určitých chvílích jeho života. To všechno víme. Všichni víme, jak probíhalo narození ve stáji, útěk do Egypta, Ježíšova kázání, zázraky, jeho smrt, vzkříšení a další věci. Ale v té samé chvíli, kdy se tyto věci konaly, kdy Ježíš a Maria tyto věci činili, tak dělali ještě mnoho vnitřních skutků. A to je to, co nás dnes zajímá. Konali mnoho vnitřních skutků, protože vlastně to byla boží vůle, která v nich měla to hlavní slovo, můžeme říct, operovala. A pokud pochopíme, co Ježíš a Maria při tom všem vnějším dělali ve svém nitru v boží vůli, tak je můžeme v tom napodobit, můžeme to konat také. Proto jsou tyto knihy důležitou součástí daru boží vůle. V šestnáctém svazku z 5. srpna 1923 říká Ježíš Luize, když vstoupíte do toho, abyste vyslali ke mně své myšlenky, slova, skutky, kroky, různé nálady nebo změny, bolesti, lásku a poděkování, má vůle označí všechny vaše činy. Jakoby, je tam dala razítko nebo spečetila podpisem. Takže když stoupíte do toho, abyste konali ve mně všechny tyto věci, tak Bůh vlastně potvrdí tyto skutky zpečetí je, orazitku je. Tyto skutky pak přijmou obraz a hodnotu božích činů, které jsou nekonečné a budou schopny vyrovnat všechny ostatní činy, všechny ty nedokonané činy, které lidstvo nevracelo Bohu, tak jak mělo, a dosáhnout všeho. Dokonce mít tolik nadvlády nad božstvím, že přimějí mohou nejvyšší vůli se stoupit na zem a přinést veškeré bohatství, které obsahuje. Takže když my vstoupíme do Ježíše a 
vysíláme k němu všechny naše myšlenky, slova, skutky, bolesti, trápení, nápady, plány, cokoliv, tak Bůh to spečetí a proměňuje to všechno v boží činy. A boží činy jsou nekonečné, protože Bůh je nekonečný. Mají nekonečnou hodnotu. A jsou schopni doplnit to, co v minulosti nebylo Bohu darováno od lidí. My víme, že vlastně tady je obrovský dluh lidstva, který, že Bůh dal každému živému tvoru obrovskou možnost, obrovskou zásobu činů, kterou má vykonat podle jeho vůle. To znamená, že z vděčnosti a díku vzdáním tomu darovat. Ale víme, že už od Adama tolik generací po celá tisíciletí toto nedělali. Je tu obrovský deficit. A když my ty svoje myšlenky, ty svoje skutky, ty svoje nápady vnoříme do boží vůle, nebo vnoříme se s námi, s nimi do boží vůle, tak se z nich stávají nekonečné boží činy, které doplňují tento obrovský deficit, který je od počátku věku. Takže budou schopny vyrovnat všechny, říká Ježíš Vujze, dosáhnout všechny a dokonce přimějí mou nejvyšší vůli se stoupit na zem a přinést veškeré bohatství, které obsahují. Jak Marie dělala své vnitřní skutky v boží vůli, se můžeme podívat tady. Já nevím, jestli to budete dobře vidět, to, co jsem tam napsal, ale je tam napsáno, Marie tam drží koště, asi vidíte, je tam napsáno, otče, jdu zametat, abych uklidila svůj dům. Beru na sebe všechny skutky matek a žen, které uklízejí své domovy pro své rodiny. Dávám ti je všechny spolu s mou láskou pro tvou slávu. Tak toto jsou ty vnitřní činy, které Ježíš a Maria konali při vlastně těch úplně běžných záležitostech, jako bylo například zametání podlahy. Nejenom Maria, ale také Ježíš dělal vlastně tyto činy. Ježíš, když pracoval v dílně svatého Josefa, tak tyto skutky konal. to nebude lepší. Otče, beru na sebe práci veškerého stvoření a nabízím ti ji v lásce spolu se svou vlastní prací samozřejmě ke tvé slávě. Takže Ježíš tady vykonává nějakou práci a tuto práci spojuje s veškerým stvořením a nabízí svému otci v lásce k jeho slávě. Toto je velice důležité, protože toto je vlastně to, co budeme konat boží vůli. Samozřejmě Ježíš měl boží vůli od přirozenosti, protože je boží syn. On mohl konat tuto práci, toto zabíjení hřebíků tady do té stěny, jak to tady je nakreslené, a dělal to v boží vůli. A ta boží vůle skutečně proniká veškeré stvoření. A Ježíš jakoby zhromažďuje veškerou práci, kterou veškeré stvoření koná, připojuje k tomu svoji vlastní a v lásce to nabízí k otcově slávě. Ježíš řekl Luize, že je důležité tento dar poznat. Protože k čemu je nějaký dobrý dar, pokud jej neumím používat. Ale no, máme všechny ty knihy, které Luisa napsala a tam Ježíš dokonale tento dar vysvětluje. Čím víc budeme studovat tyto knihy a tyto spisy a budeme otevřeni tomuto dobru, které nám Ježíš touží dát, které nám Bůh touží dát, tak se tento dar života v boží vůli bude neustále rozšiřovat 
po celém světě a království boží poroste a přijde. Nebo v té, přijde to boží království. Takže takhle vlastně by měly vypadat nejenom skutky Ježíše a Marie, protože ti, nebo Marie no, dělala své skutky v boží vůli, protože jí byly, byla dána boží vůle jakoby, z milosti. A Ježíš měl tu boží vůli samozřejmě ze své přirozenosti. Ale oba je i dělali vlastně stejně, oba ty skutky dělali stejně. To znamená, dělali cokoliv, dělali jakýkoliv skutek, jakýkoliv čin, jakoukoliv práci a vnořili se do, přitom do boží vůle, tuto svoji práci spojili s prací všech lidí nebo všeho stvoření od počátku věku už od Ama, až vlastně do daleké budoucnosti, až do posledního člověka. Nejenom do přítomnosti, ale do minulosti i budoucnosti. Přidali k tomu nejenom tu svou práci, ale také své, svoji lásku a všechno to nabídli otci. Proč? Aby vlastně doplnili ten deficit, kdy všechno mělo sloužit boží slávě. Takže tato práce slouží boží slávě, nebo to ta hromada prací, kterou zhromáždil Ježíš při svém zatloukání hřebíků, tak vlastně sloužila k boží slávě a proto, aby přišlo boží království. A stejně tak to dělala Marie, která takto vlastně každý svůj čin proměňovala v té boží vůli do toho obrovského díku vzdání do toho obrovského poděkování Bohu za všechny činy všech lidí, minulosti, přítomnosti, budoucnosti a darovalo to Bohu k jeho slávě. To, co je, co měl Ježíš a co měla Marie, tak je nyní skrze Luizu dáno i nám. Lidé vlastně do té doby, než byl Luize darován tento dár, měli dvě možnosti. Buď dělat svou vlastní vůli, anebo dělat boží vůli. Ale my teď máme ještě třetí možnost. A to je žít v boží vůli. Ve svazku 17 z 18. září 1924 Ježíš říká Luize, má dcero, jak lidé pomalu chápou, žít v mé vůli znamená v ní vládnout a s ní vládnout. Zatímco konat mou vůli je podřízeno mým rozkazům. První znamená ji vlastnit, druhé znamená ji přijímat a plnit příkazy. Žít v mé vůli znamená učinit mou vůli svou vlastní, učinit ji jako svůj majetek a disponovat s ní. Takže mám nějaký majetek, tak si s ním můžu dělat, co chci, když je můj, že? Takže můžu s ním disponovat. A Ježíš tady říká, žít, nedělat, ale žít boží vůli, znamená učinit mou vůli svou vlastní. Takže my tu máme dar, který nám Bůh dává, že nám nabízí svou vlastní vůli jako majetek a v ní můžeme dělat to, co podle boží vůle se dělat má. Takže disponujeme jí. Vlastně víceméně ta boží vůle je neměná, stála. A my v ní vlastně žijeme, my v ní jsme. Dělat mou vůli, takže rozdíl mezi dělat a žít. Dělat mou vůli znamená brádý k úvahu jako vůli boží. 
ale nikoliv jako vlastní. Čili dělat boží vůli, to znamená, já nevím, můj nadřízený má nějaký požadavek a je to jeho nápad. Ale já se s tím nesotožňuju. A může mi to říkat svatě, zlatě a mě to je úplně jedno a já si budu dělat podle sebe. A nebo přijmu tuto jeho vůli a udělám to, co chce on. To znamená, jakoby absorbuju tu jeho vůli do své a jí dám přednost. Tak o tom to je. Žít boží vůli znamená přijmout boží vůli do sebe a nechat ji řídit sebe sama. Ježíš pokračuje. A protože je to vůle, tam boží vůle, protože je svatá, čistá, míru milovná, je jedinou vůlí, která vládne. Neexistují v ní žádné rozdíly. Všechno je pokoj. Jestliže tedy přijmeme boží vůli, a jestliže žijeme v boží vůli, tak nemůžeme žít v nepokoji. Protože boží vůle je stejná pro všechno stvoření, pro všechny lidi od prvních do posledních. A jestliže mě vládne boží vůle, tak mé srdce přebývá v pokoji. Ježíš pokračuje, žít v mé vůli znamená žít jako syn. Prostě dělat mou vůli, prosté dělání mé vůle by se ve srovnání s tím dalo nazvat žít jako život služebníka. Takže my si můžeme vybrat. Buď budeme žít jako boží synové, to znamená budeme vlastnit boží vůli, anebo ji budeme se snažit jenom akceptovat nebo snažit konat a pak jsme služebníci. V prvním případě to, co patří otci, patří synovi. To znamená, to, co má otec, to, co má Bůh, tak to, pokud přijímáme boží vůli, tak patří nám. A můžeme s tím volně disponovat. To je velmi důležité. My můžeme být součástí stvořitelských činů božích. Protože Bůh nás k tomu pozval. To, co patří otci, patří synovi. A je taky dobře známo, že služebníci jsou nuceni přinášet více obětí než synové. Musí vykonávat únavnější a nižší služby, snášet chlad, horko, úmorné cestování pěšky a podobně. Čili je to obrovský rozdíl mezi žít boží vůli a konat boží vůli. Bůh nám nabízí dar žít v boží vůli, žít jako synové. Znamená spolu vytvářet tuto boží vůli. O spolu ji žít v našem osobním životě. Konat boží vůli znamená složitě hledat, jaká ta boží vůle vlastně je. Tak, jak jsme si to říkali v těch prvních přednáškách, jaké máme možnosti rozeznávání, co je boží vůle a tak dál. Takže my to budeme muset složitě hledat a, a pak se to snažit konat, což je stejně náročné, protože boží vůle je dokonalá, my dokonalí nejsme. Ale žít boží vůli znamená postupné dorůstání ve svatosti a dokonalosti. Ježíš pokračuje Luize a nebuďte překvapeni, když uvidíte, že tomu lidé nerozumí. Aby pochopili, museli by nabídnout tu největší oběť. To, že nebudou řídit svůj život, dokonce ani ve svých vlastních věcech, podle své vlastní vůle. Největší oběť je, jakoby nabídnout Bohu svou vlastní vůli. Pak by poznali, že jsou mým vlastnictvím, Dotkli by se vlastníma rukama toho, co znamená žít v mé vůli. 
Buďte však pozorní a nezatěžujte se problémy, obtížemi, které vyvstávají. Kousek po kousku budu konat svou cestu, abyste pochopili, co to znamená žít v mé vůli. To říká Ježíš Luize 18. září 1924, což je pro nás takové velice uh, uklidňující, protože co to skutečně úplně nové věci. My jsme se do této doby učili a vlastně církev nás učí stále, že abychom se Bohu líbili, máme konat jeho vůli. Máme se ji snažit poznávat, máme se ji snažit přijímat, máme se ji snažit nějak také konat. Ale tady přichází Ježíš s úplně jinou nabídkou. Ne konat, ale žít v mé vůli, žít v boží vůli. Nabízí nám dar, že my nemusíme hledat, my nemusíme o ní přemýšlet nějak, my prostě ji jednoduše žijeme. A to je naprosto překvapivý dar, který Bůh nesvěřil ani největším svědcům. Ale teď ho nabízí nám podle svého rozhodnutí, to je jako <coughs> před dvěma tisíci lety nabídnul lidstvu svého vtěleného syna, tak dnes nabízí nám dár života v boží vůli, sjednocení s Bohem v jeho vůli. To je naprosto uchvatné. Je důležité pochopit rozdíl mezi třemi možnostmi, které máme. My se na to můžeme podívat, pět, jestli to uvidíte teda, do jaké míry. To není ideální teda. No, snad něco vidíte. Lepší to nebude. Jsou tady tři obrázky. Já je teda jenom popíšu a pak k ním něco řeknu. Trojí volba, kterou můžeš učinit na tomto světě. To první je konat, konat boží vůli. Máte tam to sluníčko? V tom vrchním obrázku, kde je napsané BV, což znamená boží vůle, a vedle je chlapec. Ten chlapec má svou vůli, vedle něho je slunce boží vůle a on se snaží konat to, co poznává z té boží vůle. To je to, co jsme se učili v těch prvních kapitolách. Pak tam máme druhý obrázek pod ním a tam máme děvče, kde je napsané konat lidskou vůli. Takže ta boží vůle tam je jako to malé sluníčko a to děvče je vzdálené od ní a dělá, jako by to neexistovalo, jako by nebylo. Jako by ta boží vůle vůbec nebylo. Prostě dělá si podle sebe. A ten třetí obrázek vlastně nám ukazuje, co to znamená žít v boží vůli. Ten chlapec je přímo v centru toho slunce. Oni jsou vlastně proniknutý ten sluncem, on proniká to slunce a to slunce proniká jeho. On v něm žije. A to je to, co říká i svatý Pavel, nebo myslím, že to je svatý Pavel, nebo svatý Jan, který říká, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Takže učinit tu boží vůli součást sebe sama, každé své buňky, myšlenky, každého úderu srdce, každého nádechu a výdechu, to je to, co znamená žít v boží vůli. Takže tady nám ten komentář k tomu říká, k tomu prvnímu obrázku, kde ten chlapec koná boží vůli, mimo ní. Tento chlapec se snaží konat boží vůli, ale nemá dar žití v boží vůli. Boží vůle sice v něm je, protože boží vůle je všude, ale je to jeho vlastní lidská vůle, která vše oživuje a vše dělá. Aktivita jeho lidské vůle spočívá v tom, že se snaží rozhodnout a vykonat to, co je boží vůle. Takže on se snaží, on svou vůli používá k tomu, že rozhoduje nebo se snaží poznat boží vůli a snaží se to konat. Ale pořád 
tím hlavním činitelem, řídícím činitelem je jeho lidská vůle. Samozřejmě to dělá nedokonale a s velkou námahou, protože jeho lidská vůle nebyla stvořena k tomu, aby fungovala odděleně od boží vůle. Mnohokrát by rád věděl, co Bůh po něm v různých situacích žádá a když už si myslí, že to ví, často zbojuje s tím, aby to uskutečnil. Vlastně musí překonávat dvoje obtíže. Napřed to zjistit, co je boží vůle, a pak přesvědčit sám sebe, aby to dělal. To je vlastně dvojí práce, dvojí námaha. Člověka, který se snaží konat boží vůli. Navíc Bůh přijímá velmi slá, málo slávy z jeho úsilí, protože je to stále jeho vůle, která všecko řídí a která všecko určuje. Tak, druhý obrázek. Toto děvče koná svou vlastní vůli. Stále má sice boží vůli v sobě, protože bez boží vůle by nám necirkulovala naše krev, nebylo by nám naše srdce, Uh, jo, nefungovaly by základní lidské uh, vlastně procesy v člověku, takže i to děvče má v sobě boží vůli, ale vlastně nepřijímá ji. Boží vůle je skutečně ve všem stvoření, ale toto děvče má malý zájem o Boha a o jeho vůli, nebo vůbec žádný. Mnohem více je soustředěna na konání svých vlastních věcí. Její vůle všecko řídí, dělá, i když je to proti boží vůli. Bůh tak nepřijímá od ní vůbec žádnou slávu, protože je urážen často činností této dívky. Takže i když ta dívka vlastně nemusí nutně těžce hřešit, tak neustále uráží Boha tím, že vše dělá jenom podle své vůle. No to je problém. A Ježíš také na jednom místě říká Luize, že to tomu působí jednu největší bolestí. Ne ani tolik naše hříchy, ale to, že si děláme všechno ve své vlastní vůli. Ten třetí obrázek, nebo ještě než přijďme k tomu třetímu obrázku, někdo by mohl říct, že se to u něho střídá. Že jednou je, že jednou se snaží konat boží vůli, jednou je mimo boží vůli. Jeden den se ji snaží dělat, druhý den se ji snaží dělat méně. Ano, protože lidská vůle oddělená od té boží je slabá, chaotická, proměnlivá, nestálá. Takže jednou se nám to daří, po druhé se nám to nedaří. Jednou se nám daří konat boží vůli a po druhé si děláme to podle sebe. A to známe velice dobře každý z nás. A pak tu máme třetí volbu a to je ten třetí obrázek žít v boží vůli. Tato dívka přijala dar života v boží vůli. Vše, co koná, nyní formuje boží vůle a ne její lidská vůle. Tato dívka sice stále má svou lidskou vůli, ale její jedinou aktivitou, to znamená tím, k čemu je tam potřebná ta lidská vůle, je říkat ano. Fiat. Staň se. Staň se boží vůli. Takže lidská vůle v tomto děvčeti na tom třetím obrázku vůbec nic neřídí. Vůbec nic nerozhoduje. Ona říká jenom ano. Ona říká ano, boží vůli. A proto je tam potřeba. My nemůžeme se úplně zbavit, jakoby úplně zahodit svoji lidskou vůli, protože tu nám daroval Bůh, je božím darem. Ale daroval nám ji proto, abychom říkali ano. Abychom říkali to Marino Fiat. Je to boží vůle, která vše oživuje a řídí v člověkovi. Bůh těžkosti a boje ohledně poznání a konání boží vůle, tak, jak to musel řešit ten vrchní chlapec, 
<laughs> to se vám mizí. Tam, tam už není nic o poznávání. Já už jsem v té boží vůli, tak už nemusím ji poznávat. Já se nemusím přesvědčovat, aby ji konal, protože já ji konám <laughs> tím, co dělám. Když jsem do ní vstoupil, tak žiju boží vůli. Lidská tyto těžkosti zcela mizí a vládne v duši pokoj z života v boží vůli. Bůh připomí, při, přijímá od takové duše dokonalou a nekonečnou slávu. Mnohem větší než u toho prvního chlapce. Protože ty skutky jsou konány v jeho vůli. Celý, jeho, celý život té duše je konaný v jeho vůli. Každá aktivita je prováděna v jeho vlastní vůli. Toto je sláva, kterou měl obdržet od všech lidí. K tomu vlastně stvořil člověk. Aby každý člověk ve všech svých skutcích, ve všech svých myšlenkách, ve všech svých slovech neustále vlastně říkal ano boží vůli. Neustále naplňoval nebo žil v boží vůli. Tak to měla, měli dělat lidé od Adama vlastně až po celé té staletí. A to, že to nedělali, je obrovský deficit, který tady lidstvo vůči Bohu má. Ve svazku 31 z 27. listopadu z roku 1922 Ježíš říká Luize, mluví za celou nejsvětější trojici. Pokud dáváme poznat, jaká hodnota je obsažena v takovém aktu, nebo v takovém skutku v boží vůli, je to proto, že chceme tuto hodnotu, toto bohatství, kterou jsme projevili, zjevit. Takže Ježíš tady zdůvodňuje, proč dává poznat tuto hodnotu. A jistým znamením je samotné poznání, že již tuto hodnotu samo o sobě má. Chováme se jako král, který vezme papírový šek, který nemá žádnou hodnotu. Nevyplněný šek nemá žádnou hodnotu. Je to kus papíru, kus cáru. A ten král vezme tento kus papíru, kus cáru a napíše na jeden sto, na druhý tisíc, na další milion korun a podepíše to a zpečetí to svým vlastním pečetidlem. Pak ten cár papíru má okamžitě úplně jinou hodnotu. A můžete přijít do jakékoliv banky, která patří tomu království a oni vám tam vyplatí celou tu sumu, která je tam uvedena. Když tam přinesete ten papír bez tohoto přípisu a bez tohoto podpisu toho krále, tak se vám v bance vysmějí. Ale jestliže tam přinesete několik šeků, kde je napsáno, že vám mají vyplatit milion korun a bude to uh, vlastně kryté tím podpisem a pečetí toho krále, tak vám ty peníze vyplatí. Papír je to pořád kvantitativně, kvalitativně stejný papír. Má stejnou formu. Ale podle sumy, kterou tam, tam, ten král tam udělil, tak najednou získává takovou hodnotu. To, co dává tomu papíru hodnotu, říká Ježíš, je tedy suma a podpis krále, který tyto šeky používá jako peníze pro své království. A my si můžeme představit vlastně sami sebe, jakoby ten, ten papír, takový, jakoby ty naše skutky jako jsou v podstatě takové úplně běžné, obyčejné, že ráno musíme vstanout, umít se, nachystat si snídaní, jít do práce, vypravit děti do školy, pak v práci, dělat svoji práci, musíme tam řešit problémy mezi nadřízenými, podřízenými, jo, pak musíme řešit, nevím, co nakoupit, nebo jak to bude doma, řešíme problémy v rodině, s dětmi, s manželem, s manželkou. Toto jsou všechno věci, které děláme a musíme dělat. A jsou to tak obyčejné věci. Nemají vlastně žádnou nějakou hodnotu příliš velkou. Ale ve chvíli, kdy je 
necháme vstoupit do boží vůle, kdy je označíme, spečetíme tím královým pečetidlem, tak to má nekonečnou hodnotu. Nekonečnou. Nekonečnou hodnotu jako samotný boží skutek. My vlastně proměňujeme ty svoje skutky v té boží vůli ve skutky boží, samotného Boha. Bůh se podepisuje pod tyto naše normální běžné skutky, které máme v boží vůli. My je můžeme dělat sami, bez boží vůle, ale můžeme je dělat v boží vůli, s podpisem božím, s pečetí boží. Pak to má nekonečnou hodnotu v božím království. Tady máte děvče, které se raduje, protože tady toto tajemství pochopilo. Bože, mohu žít v tvé boží vůli. Jestliže skutečně tedy toužíte po daru života v boží vůli, Bůh vám ho dá. On chce, abyste je získali, dokonce chce mnohem víc, abyste je získali, než vy sami chcete. Ano, Bůh chce tento dár, aby se rozšiřoval, abyste ho každý měli. To není jenom pro nějaké VIP, pro nějaké dokonalé svaté lidi, to, to je dáné pro nás, pro všechny, pro každého. Vůbec to není vázané na naši slabost, hříšnost, na náš stav, jestli jsme svobodní, jestli žijeme v manželství, jestli jsme děti, jestli jsme dospělí, nebo jestli jsme už důchodci, je to úplně jedno. Každý může žít v boží vůli. Ježíš čekal tisíce, tisíce let na to, až se vrátíme k němu a k životu v boží vůli. Aby se mohl v našem životě opět radovat a učinit nás šťastnými. A s tímto darem, který nám Bůh daruje, můžeme Bohu darovat slávu, kterou si zaslouží. A nejenom Samý za sebe, za svůj život, ale dokonce za všechno stvoření. A to nás vrací k tomu původnímu plánu, pro který nás Bůh stvořil. Tam si vzpomeňte na ten obrázek, <kým> jak tam byla ta objížďka. Tak toto nás vrací na tu původní zlatou cestu. To je ten život v boží vůli. Ve svazku 12 z 16. února 1921 Ježíš říká Luize, nebo Luiza píše takto. Když jsem přemýšlela o svaté boží vůli, můj sladký Ježíš mi řekl, má dcero, není potřeba žádné cesty, ani dveří, ani klíče, aby člověk mohl vstoupit do mé vůle. Nepotřebujete znát žádné metodiky, žádné nic podstě. Abyste vstoupili do boží vůle, nepotřebujete žádnou cestu, žádné klíče, žádné dveře. Protože boží vůle je všude, říká Ježíš. Protože má vůle je všude. Plyne vám pod nohama, je od vás vpravo, nalevo, nad hlavou, je všude. Bůh vše udržuje v bytí. Boží vůle je všude kolem nás. Stvoření nemusí udělat nic jiného, než odstranit malý kámen své vlastní vůle. Přestože je v mé vůli, přestože ten kamínek tam zůstává, protože my se nemůžeme úplně zbavit své vlastní vůle, neúčastní se ani neužívá svých účinků nebo svých, svých prostředků, ale je jako cizinec v mé vůli. On no, prostě je, ale nic nedělá. Když jsem poslouchal... 
jednoho známého Dereka Williamse z Wonsinghamu, tak on říká v jedných duchovních cvičeních, vlastně Bůh nám vyhlásil prázdniny. Do této doby jsme se my snažili a pracovali na tom, abychom poznali Boží vůli, abychom ji konali, abychom přesvědčili sami sebe, že ji máme dělat. A teď nám dává Bůh odpočinutí. Prázdniny, dovolenou. Už nemusíme dělat nic. Jediné, co musíme dělat, dovolit, aby Bůh v nás učinil všechno. Říct ano, fiat, Boží vůli. Odstranit ten, jakby... Představte si, že ten kamínek je někde na nějakém, nějakém zřídlu. Jo? Jsou to různé ty uh, zřídla, takové ty uh, prameny, které tryskají, takové ty do, uh, do, ze země. A na tom teďka leží kámen. A díky tomu kameni nemůže ta voda vytrysknout. Ve chvíli, kdy odstraníte ten kámen, odložíte ho bokem tak ta voda tryská naprosto volně. Ten kamen tam je vedle, ale nijak té vodě nebrání. Protože ta voda si tryská, jak chce sama. Jediné, co je nutné, aby nikdo jako by ten kamen nevrátil na to původní místo. Jenže on má tam tendenci, se, v té praktickém životě máme tendenci znovu a znovu se vracet k životu ve své vlastní vůli, takže my to musíme neustále opakovat, odstraňovat tento kamínek své vlastní vůle, aby boží vůle mohla v nás tryskat jako gejzír. Když tedy pokračuje, ve skutečnosti je to jako malý kámen, který brání vodě odtékat od břehu, aby mohla téci někam jinam. Ty kameny to blokují. Představte si, že je udělána nějaká hráz u břehu a ta voda nemůže odtékat, protože ty kameny té hráze ji blokují. A ve chvíli, kdy odstraníte hráz, tak, tak ta voda odplyne, může téct nám. Pokud duše odstraní malý kámen své vůle a okamžitě vstoupí do mé a já do ní, najednou má k dispozici všechno mé bohatství. Sílu, světlo, pomoc, cokoliv chce. Proto zde není žádná cesta, žádné dveře, žádné klíče. Stačí jen, aby duše chtěla a to je všecko. Nemusíte dělat nic, jenom chtít. A to je to, co říká ten Derek, že vlastně Bůh nám vyhlásil prázdniny. My už nemusíme dělat nic v tom, v tom duchovním úsilí o svatost. <laughs> musíme udělat jenom jedno. Odstranit ten kamínek své vlastní vůle. Nebo ne odstranit, ale spíš odstraňovat, protože on má tendenci pořád se kolec zpátky zase na to své místo. Má vůle, pokračuje Ježíš, se postará o všechno a poskytne, poskytne duši vše, co jí chybí a dovolí se jí volně pohybovat v nekonečných hranicích mé vůle. Když uh, vlastně pracujeme, když se snažíme konat boží vůli, jakoby pracovat na svých cnostech, než by ty cnosti nebyly důležité, my o tom budeme hovořit, že jsou důležité, ale c- Vlastně klasické pojetí je v tom, že cvičit se ve cnostech. Jo, neustále se cvičit ve dobrých cnostech, v dobrých návicích, v dobrém konání. A Ježíš tedy říká, Luize, u těch cností je to opačně. Kolik úsilí je zapotřebí, kolik bojů, kolik dlouhých cest. A když se zdá, že se na nás konečně cnost už usmívá, stačí jedna vášeň, nějaké násilí, jedno pokušení, jedno neočekávané setkání, jedno selhání a jsme opět na začátku cesty. <laughs> Jak dobře tohle známe. Tolikrát se s pane faráři z toho zpovídám a pořád mám ty samé hříchy. Ano, toto je zkušenost nás všech. Prostě pořád děláme to samé, pořád 
přestože se snažíme, tolik je lidí, kteří si dávají přece vzetí na silvestra, jak přestanou kouřit, jak přestanou pít, jak budou, já nevím, co dělat, asi <laughs> se vrátí zase do toho samého procesu. A začínáme zase od začátku. Ale žít v boží vůli znamená něco úplně jiného. Žít v boží vůli neznamená toho dosahovat nějak složitě. <laughs> do toho prostě jednoduše vstoupit. Prostě chtít. Jak tedy získat tento velký dar? A tím bychom mohli skončit. Velmi jednoduše. Stačí jen chtít. Prostě chci tento dar. Prostě ho to požádám. Bože, chci žít v tvé vůli. Odevzdávám malý kamínek své vlastní vůle a žádám o život v tvé vůli, v boží vůli. To může být ta nejdůležitější věta, kterou kdy ve svém životě řekneme. Odevzdávám ti, Bože, kamínek, ten malý kamínek své vlastní vůle, výměnou za dar života v tvé vůli. To je všecko. Nic víc nepotřebujete. Jen neustále ve všem říká tohle. A Ježíš slíbil Luize, že uh, opravdu tady říká, že nepotřebuje žádné cesty, nepotřebuje žádné metody, nepotřebuje žádné klíče, nepotřebuje nic, když chce stoupit do mé vůle. Stačí chtít. Stvoření nemusí dělat nic jiného, než odstranit malý kámen své vlastní vůle. Pokud duše odstraní malý kámen své vůle, okamžitě vstoupí do mé vůle a já do ní. Najde v ní všechno mé bohatství. Moje vůle se postará o všechno a poskytuje jí vše, co jí chybí. To je důležité. Jestliže jsme vstoupili do té boží vůle, tak už se nemusíme starat o to, abychom získali nějaké, nějakou cnost větší, nějakou, prostě nějaký návyk, byli světější. To už se Bůh bude starat. My už vlastně máme jedinou práci. Zůstat v, ži, zůstat v boží vůli. To je naše hlavní činnost po celý náš život. Zůstat ve všem v boží vůli. A kdykoliv uh, vlastně z ní vypadneme, tak znovu se do ní co nejrychleji vrátit. Jak do ní vstoupit a jak se do ní vrátit, to už jsme si řekli. Prostě odevzdávám ti, Bože, svou vůli výměnou za tvou boží vůli. Vstupují do tebe, proměňují se v tebe a v tvé vůli chci konat všechny tady tyto své skutky, které dnešní den mám konat, nebo které není konat. To je všechno. Je to strašně jednoduché. Až tak, že to je skoro neuvěřitelné. Ale znovu upozorňuji to, co jsem řekl, když jsme mluvili o Luize. Hmm. v jejím životopise, tak tyto spisy zkoumali na sobě dva nezávislí teologové a prohlásili, že zde není vůbec nic. Všechny ty spisy, všech 36 dílů, včetně toho života Pany Marie, královny boží vole, včetně těch hodinek utrpení Ježíše Krista, všechny tyto spisy proskoumali a prohlásili, že zde není nic, co by odporovalo učení církve. Je možné, že na něco tak jednoduchého jsme nic nikdy nepřišli. No, protože nám to nebylo dáno. Když se vezmete jednoho velkého mystika vedle druhého, tak všichni usilovali o to ten obrovský dár. O tom, aby se tím konáním boží vůle dopracovali k tomu, že v ní budou zůstávat, že v ní budou žít. A tady nám to Bůh nabízí. Nabídnul to mě, nabízí to není vám. Stačí říct jenom, 
odevzdávám ti, Bože, kamínek své vůle, vyměnou za, to, za život nebo za dár života v tvé vůli. Vyměnou za život v tvé vůli. To je vše. Já myslím, že opravdu asi nepůjdeme dál, abychom toto trošku střebali. Protože to je docela klíčový, důležitá, klíčová, důležitá věc. Odezdávám ti, je to ten největší dar, který můžeme Bohu dát, svou vůli. Maria byla veliká právě v tom, že řekla svou vlastní vůli, ano, fiat, staň se. A my touto větou se stáváme podobnými Marii. A vstupujeme do celého toho bohatství boží vůle, kterou Bůh koná veškeré stvoření. Kterou Bůh udržuje veškeré stvoření. Dokonce my budeme v tom Bohu pomáhat. Uvidíte to. Budeme na tom pracovat. Ale teď jde o to, abychom pochopili, že do toho můžeme takhle stoupit. Do toho obrovského nekonečného moře, jako kapka, která se vlévá do moře, a nejenom má účast na těch nejhlubších hlubinách a na těch nejvzdálenějších koncích, protože je součástí toho moře, tak my tím, že odezdáváme svou vlastní vůli jako malý kamínek, nemusím, můžete to takto říkat, nemusíte to takto říkat, jdete o ten princip odevzdání své vůle a prozbu nebo žádost o to, aby, aby boží vůle vládla v nás. Aby ona zřídila všechny naše kroky, všechny naše myšlenky, všechny naše slova, všechny naše činy, všechny naše nápady, všechny naše plány. To neznamená, že když teď budeme žít v boží vůli, že přestaneme přemýšlet, všechno to necháme na to. Ne, všechna práce, kterou nyní konáme, se stává součástí božího plánu. Vy nadále budete chodit do práce, nadále budete děti vyprávět do, škol, do školy, do školky, nadále budete vstávat, nadále budete usínat, nadále budete, nadále budete dělat všechny věci, které děláte do posud. Jenom s tím rozdílem, že je všechny budete dělat v boží vůli. Že tyto věci budou mít nekonečnou hodnotu božích činů, stejně jako uzdravení, stejně jako stvoření hvězd, stejně jako stvoření země. To stejnou hodnotu bude mít to, že vezmete dítě za ruku a dovedete ho do školky. Protože to bude konáno v boží vůli. Bude to součást této boží vůle. Tam není nějaký skutek větší, nějaký menší. Tam jsou všechny skutky jsou v boží vůli a tvoří tuto boží vůli. A my do něj vstupujeme, to je všecko. Zní to fantasticky? <laughs> to je dobré, že vám to zní fantasticky. Protože evangelium je dobrá zpráva, radostná zvěst. A jestli jsem, se mi podařilo vás teďka trochu potěšit tím, že ta svatost vlastně není otázka nějakého dlouhého vývoje, ale to je otázka teďka minuty, Jestli řeknete, aby, boží, aby vaše vůle byla odstraněna nebo aby přestala řídit váš život, ale naopak, aby boží vůle řídila váš život. Kdy odevzdáte Bohu jakoby tento kamínek své vlastní vůle vyměnou za život boží vůli, tak žijete v boží vůli, žijete jako nebešťané v nebi. To není žádný rozdíl. Naopak máme dokonce ještě určité věci, které ti svatí v nebi nemají. Ale o tom si řekneme příště. Takže, milí přátelé, já věřím, že to bylo asi na vás trošku složitější. Omlouvám se, ale myslím si, že je to nádherná věc. A když pochopíme, jak je to jednoduché a jakým způsobem se vlastně můžete teď hned stát součástí božího království. Teď hned. A nejenom teď hned, ale i za chviličku, a i za hodinu, a i za dvě hodiny. Zítra, pozítří. A nemusíte k tomu dělat žádné dlouhé nějaké cesty, meditace, úvahy, já nevím, pokání, všecko možné. Stačí jenom říct, odevzdávám ti Bože, malý kamínek své vůle výměnou za život v své vůli. 
Ale nejde o to jenom říct. Ježíš říká, že to nejdůležitější je to opravdu chtít. Takže těmito slovy vlastně vyjadřujeme touhu našeho srdce. Nejde o to něco tady si říct, ale opravdu toužit potom. Ano, chci. Chci Ježíši odevzdat, toho, odevzdat svou vůli jako ten kamínek bokem a přijmout život v tvé vůli. Dát vytrysknout tomu gejzíru boží vůle ve svém životě. Bratři a sestry, děkuji vám za pozornost. Nestihl jsem to, co jsem chtěl, ale možná to je tak dobře, že půjdeme trošku pomalej, abychom, abychom to dobře absorbovali. Abychom dobře poznali, o co nám tady jde. Abychom to dobře pochopili. Pokud vám něco nebude jasné, můžete mi napsat třeba do e-mailu, nebo nějak mě skontaktovat. Pokud to bude trochu možné, tak vám to rád vysvětlím, aspoň to, co chápu zatím já. I když já se učím, já jsem učitník spolu s vámi, s to učím s vámi, jsem možná jenom o kruček trošku před vámi, ale ne o veliký. <laughs> Takže ne, učím se spolu s vámi a taky to objevuju spolu s vámi ve svém každodenním životě. A je to, je to báječné, co mám říct. Nikdy jsem nevěřil, že Člověk může růst ve svatosti tak úplně prostě a jednoduše každý den. Moc vám to přeju, ať tuto radost zakoušíte nejenom nyní, dnes, ale ať ji zakoušíte ve svém životě neustále, protože když člověk ne plní boží vůli, ale žije v boží vůli, tak nemůže být smutný, nemůže být nešťastný. A jestli je nešťastný, tak jenom prožívá tu bolest spolu s Bohem, spolu s Ježíšem. Prožívá vlastně to, co prožívali oni sami. Vlastně i v tom hlubokém utrpení s Ježíšem je člověk neustále radostný a pokojný, protože je s Bohem. Vy tu máte jednoduchý, jednoduchou nabídku k tomu, abyste o této chvíli žili celý svůj život v boží blízkosti, v boží přítomnosti, v boží vůli. Já vám přeju, ať to dobře pochopíte. Ať se z toho můžete radovat teď, zítra, pozítří, popozítří, za týden, za měsíc, furt, stále. Že žijete v boží vůli. Tak, jak se raduje toto děvče. Věřím, že tam teda něco vidíte, aspoň trošku. Ah. Hodina a čtvrt. To natáhli zase trošku. Omlouvám se. Ale chci, abyste to dobře pochopili. Takže přeju vám <laughs> nádhernou, nádhernou plavbu boží v tom nekonečném moři boží vůle. Přeju vám, ať prožíváte s Bohem neskutečné, neskutečné chvíle radosti. Pokud uh, už teď vás zaplavuje radost Bohu, díky za to. Pokud ještě ne, pokud ještě vám to úplně nedochází, tak se těšte, protože to dojde a to bude úžasné. Přeju vám, ať od dneška i vy patříte do té, té, té rodiny malých dětí Boží vůle. Těch, kteří nekonají, ne kteří hledají, ne kteří usilují, ale kteří v ní žijí. A my budeme v těch dalších lekcích neustále prohlubovat tady to, ty věci, a, a to, ale ten základ už máte. To nejdůležitější už víte. Už víte a dostali jste teďka nyní dár žití v boží vůli. Jestliže ho chcete, tak jste ho už přijali. A k tomu přijměte požehnání. Pán s vámi. Vy s tebou. Požehnej vás, vaše drahé, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Tak já vám přeju ať krásný večer v Boží vůli. Amen. A připomínám, že teda příště bychom začali o půl osmé, protože opravdu já bych vždycky tak chodil pozdě, takže o půl osmé, když začneme, ještě mi to navštívil v boží vůli jedno stvoření, které vám tady ukážu. Ty zlí, usměj se. Ty zlí.
to je dýzel, kterého jsem zdědil po hmm, vlastně bývalém faráři. Vlastně už jsem třetí farář, který tento kocoru zná, takže ten je tady mnohem díl jak já. Tak už jsme se skamarádili, že někdy teda, někdy mě škrábneš. No, ale i on žije v boží vůli. 